Noong March 2020, huminto ang mundo para sa maraming tao. Walang ingay sa kalsada, tigil pasada mga jeep at bus. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may mundong hindi pwedeng tumigil. Kabilang sa healthcare worker si Eves, na volunteer sa RITM. When I started to volunteer for RITM, I have to wake up at 4 a.m. From my house, I have to walk like around 30 minutes in total to catch the bus at around 5 in the morning. Frontliners, healthcare workers, or even layperson or commoners, pinapasakay namin sa shuttles. So doon pa lang, up close and personal, kung nakakasalumuha yung mga tao na possibly nagkaroon ng COVID by that time. Mahirap pang pumasok, araw-araw niyang chinatsyaga ang biyahe. Sa RATM, or the Research Institute for Tropical Medicine in Alabang, we were assigned to be uh, in the reception area. Ito na. Kami yung nag-receive personally ng mga boxes which contain the COVID samples na kailangan i-test. We were also assigned sa verification area. Nag-match ba yung pangalan stated on the tubes or on the forms? Um, hindi na ako gulat dun sa part na I needed to interact with different people na with the risk of pwede ako mahawaan ng any sakit kasi I always see to it lang na I go out na safe. So ngayon, since dumadami na yung tao and bumabalik na yung mga public utility vehicles na pwede natin i-avail, dapat maging um, cautious tayo with what we do outside our homes and kung kanino or sino yung possible na makasalumuhan natin. So again, kailangan natin lagi na nakamask na covered fully yung nose and mouth natin. And kung hindi natin kailangan mahipag-usap sa ibang tao, so let's try not to talk na lang din. Laging i-keep na sanitized yung hands mo kasi yan yung laging humahawak sa iba't ibang surfaces na hindi mo alam kung sino yung naunang humawak sa'yo. Lalo na sa mga viewers natin na kinakailangan talagang mag-take ng public chance po papunta sa mga work nila. Alamin beforehand kung ano yung mga possible options natin na public chance po kung may pinaprovide ba ang ating local government units sa mga chance po para before tayo umalis ng ating mga bahay, alam natin kung ano yung mga pwede nating sakyan para maiwasan natin na sabay-sabay tayong sasakay kasama ng mga ibang tao kasi kailangan pa rin natin maintain ang social distancing, hindi lang para sa kaligtasan mo but also para yan sa kaligtasan ng mga makakasalumuha mong tao sa pang-araw-araw ng buhay. It's just a little pagod na kailangan kong i-endure. Pero at the end of the day naman, mas madami naman ako matutulungan. To every frontliner out there, mapa healthcare worker ka man, driver, delivery personnel, doing their jobs hand in hand para lang makapaghati tayo ng servisyo sa ating mga kababayan. Huwag kayong mawala ng, ng hope that everything will actually come to an end. Na even if we are actually starting to have our new normal, hindi natin dapat pabayaan na mawala yung kagustuhan natin na magservisyo. We can um, get through all of this together. Dahil sa sacrifice ni Eves at ng iba pa nating mga frontliners, hindi magtatagal at ang pansamantalang pagtigil ng ating mundo ay iikot muli. Maraming maraming salamat sa inyo lahat.